கோவை மாவட்டம் துடியலூர் அருகில் உள்ள பன்னிமடை என்ற ஊரில் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்த ஏழு வயது சிறுமி தனது பாட்டிக்காக வெற்றிலை வாங்க சென்றவள் மாயமானாள் இதனால் அந்த சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீஸ் தீவிர தேடுதலில் ஈடுபட்டு கடைசியில் அந்த சிறுமியின் இறந்த உடல் அவளுடைய வீட்டிற்கு எதிரே உள்ள இரண்டு வீடுகளுக்கு நடுவே உள்ள சந்தில் டி ஷர்ட்டால் சுருட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது அதன்பின் நடத்தப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் அந்த ஏழு வயது சிறுமி கழுத்து நெறித்து கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் அதிர்ச்சியான போலீஸ் குற்றவாளிகளை பிடிக்க பத்து பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தது சந்தேகத்தின் பேரில் சுமார் நூறுக்கும் அதிகமான நபர்களை விசாரித்ததில் கடைசியாக குற்றவாளியான அதே ஊரைச் சேர்ந்த இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் வேலை பார்த்து வந்த சந்தோஷ்குமார் என்பவனை கைது செய்தது இவன் ஒருவன் மட்டும்தான் இந்த சிறுமியின் கொலையில் சம்பந்தப்பட்டவனாவான் அதன்பின் போலீஸ் அவனிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவன் அந்த சிறுமியை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டான் மேலும் போலீஸுக்கு அவன் அளித்த வாக்குமூலத்தில் அந்த சிறுமிக்கு சாக்லேட் கொடுத்ததும் வீடியோ கேம் காட்டியும் ஏமாற்றி முதல் தடவை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளான் அந்த அந்த சிறுமி அந்த விஷயத்தை யாரிடமும் சொல்லாததால் இரண்டாவது தடவையும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளான் இதேபோல் கடந்த ஆறு மாதமாக இவன் அந்த ஏழு வயது சிறுமியிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டு வந்துள்ளான் மேலும் சம்பவத்தன்று அந்த சிறுமியை வலுக்கட்டாயமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தபோது அந்த சிறுமியை வழியால் கத்தியதால் மரக்கட்டையால் அந்த சிறுமியின் தலையில் ஓங்கி அடித்து கொன்று பின் சடலத்தை வீட்டின் எதிரே உள்ள சந்திற்குள் போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டான் கடைசியில் போலீசிடம் மாட்டிக்கொண்டான் இவ்வாறு அவன் தன்னுடைய வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்தான் இதனால் போலீஸ் அந்த மனித மிருகத்தை போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் நேற்று மருத்துவ பரிசோதனைக்காக கோவை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அவனை போலீஸ் அழைத்து வந்தது அதன்பின் பரிசோதனை முடித்து போலீஸ் அவனை வெளியே அழைத்து வந்தபோது கோவை மாவட்ட பொதுமக்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு சரம் மாறியாக அடித்து துவைத்தனர் இதனால் போலீஸ் அவனை அங்கிருந்து பத்திரமாக மீட்டு அவசரம் அவசரமாக வேனில் அழைத்து சென்று விட்டது போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டும் சிறிது நேரம் வேடிக்கை பார்த்திருந்திருந்தால் பொதுமக்களை அவனை அடித்து கொண்டிருப்பார்கள்